Bonjour les amis, c'est Monsieur Eric encore. Aujourd'hui pour notre activité, on va faire du Play-Doh fait à maison. Alors, pour cet exercice, on va avoir besoin de 3 à 4 ingrédients spécifiques. On a besoin de notre, notre euh, sel à table, on a besoin de notre farine et on a besoin de l'eau. Si vous voulez ajouter, ajouter de la couleur à votre Play-Doh, vous pouvez toujours utiliser du colorant aussi. Alors, la première étape, ça va être mesurer une tasse de farine et le mettre dans un bol. Après qu'on met la farine, on va suivre la prochaine étape avec mettre une demi-tasse de sel. Alors, tu peux verser tout dedans. Avant qu'on continue avec l'eau, on va prendre notre brasseur et on va juste brasser la farine et le sel un petit peu. Alors, la prochaine étape qu'on va faire, c'est mettre de l'eau. Si vous trouvez que euh, notre, notre batch est trop sec, on peut toujours rajouter de l'eau. Mais si vous trouvez que c'est trop trempe, vous pouvez toujours ajouter de la farine pour avoir une constance qu'on veut vraiment. Vous allez savoir comment, comment ça devrait savoir, euh, se sentir une fois que c'est dans vos mains. Alors, là on va commencer à verser de l'eau et mélanger les choses ensemble. Alors, on va juste mettre un petit peu à la fois. Après ça, on va mélanger. Après, on ajoute un corps, un peu d'eau. Et on mélange encore. Vous allez apercevoir que ça va devenir pas mal épais et éventuellement, on va devoir commencer à utiliser nos mains pour le mélange. Je pense que je vais commencer à utiliser mes mains tout de suite parce que moi c'est toutes des, des graines. Alors j'ai ajouté le dernier bout d'eau et je vais mélanger le reste avec mes mains. Alors quand on mélange avec les mains, on veut vraiment pousser les ingrédients ensemble. On veut faire certain que toute l'eau soit absorbée par la farine. Et comme vous voyez, pour moi, c'est un peu sec. Alors, j'ai ajouté un peu d'auto juste pour aider la constance un petit peu. C'est presque comme faire du pain. Il faut que vraiment on, on mélange très bien nos ingrédients, on les pousse ensemble. Jusqu'à temps qu'on a une constance qu'on veut vraiment. Alors, pour moi maintenant, je suis plus ou moins rendu à la constance du Play-Doh. Alors, prochaine étape, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça va être ajouter le colorant. On peut mettre n'importe quelle couleur, tu peux, avoir, tu peux faire les couleurs comme tu veux, c'est ton Play-Doh à toi, alors vous pouvez prendre les décisions. Moi, je vais prendre euh, du colorant vert et du colorant rouge, mais avant de faire ça, je vais mélanger ça en deux. Alors je mets ça sur mon assiette, je vais mettre un petit trou dans le milieu et c'est là qu'on va verser le colorant. Alors là que j'ai mes deux boules, on va commencer avec peut-être cinq gouttes de chaque. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais prendre mon verre, faire la même chose. Un, deux, 3, 4, 5. Et là, on va les mélanger par-dessus notre bol. Alors, il faut vraiment bien mélanger pour qu'on fasse certain qu'il y a de la couleur partout. Et si on aperçoit que, comme vous voyez ici, beaucoup de blanc, pas vraiment beaucoup de rouge, je vais encore ajouter un peu plus de colorant à ça. Peut-être un autre 5 gouttes. On va laisser ça écouler un peu et là je vais peut-être essayer de mélanger mon verre. Inquiétez-vous pas si vous avez du colorant sur vos mains, ça va tout se laver une fois qu'on a fini l'exercice. Peut-être même laver vos mains entre mélanger les couleurs parce que comme vous voyez ou peut-être vous ne voyez pas, j'ai un peu de vert et un peu de rouge dans le même. Mais là, avec mes nouveaux 5 gouttes de colorant, on va essayer de mélanger ça un peu, peu plus. Et 
Travaillez avec moi, les amis, c'est ma première fois, alors patientez, s'il vous plaît. Alors, comme vous voyez, mon plaido est pas mal blanc et celui-ci, euh, comme on a besoin de plus de rouge. Alors, je vais même aller un peu plus loin et mettre 7 gouttes de chaque, parce que mes piles sont pas mal grandes. Habituellement, tu peux diviser les deux piles en quatre pour avoir quatre couleurs ou tu peux avoir juste une batch de de pas de couleur. Alors, comme je l'ai dit, 7 gouttes d'eau. On va pousser les couleurs à l'intérieur. Là, on va le mélanger. Et comme vous voyez, là, mon play doh est plus ou moins vert. Comme j'ai dit auparavant, on peut toujours rajouter du colorant au teint, juste pour le faire aussi foncé que vous voulez. Alors, inquiétez-vous pas si les premières fois, c'est pas tout à fait la même couleur que vous expectez. C'est juste ajouter du colorant. Alors, pour mon rouge, je suis pas mal content avec la couleur, la texture, la constance. Et là, c'est prêt à jouer avec. Si vous voulez garder votre Play-Doh, euh, bon, ça peut durer presque jusqu'à 4 semaines si on le garde dans un sac ou dans un bocal. Pour moi, je le garde dans un sac et ça devrait rester frais pour à peu près, comme j'ai dit, 3 à 4 semaines maximum. Ici, on va ajouter un peu plus de verre, juste pour finir. Alors, j'ai mis un autre 7 gouttes. Je sais que c'est beaucoup de colorant, mais moi, j'aime mes couleurs très foncées. Je vais mélanger ça. Et pour moi, là, j'ai eu la couleur que j'aime, un beau vert, et je vais mettre ça aussi dans mon sac. Je suggérais de mettre euh, les couleurs séparées dans des sacs séparés, juste pour pas que les couleurs se mélangent dans le sac. Mais à part de ça, comme j'ai juste ça dans un sac, moi je vais les mettre ensemble. Et là, j'ai mon plaido pour jouer, construire, m'amuser, n'importe quoi. Alors j'espère que l'expérience était très bien pour vous, j'espère que c'était assez facile à suivre et comme j'ai dit auparavant, on pense à vous et prenez soin dans votre période d'isolation. Merci, bonne journée.